வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு மழைக்காலம் பனிக்காலம் வந்திருக்கிறதுனால நமக்கு இயல்பாகவே சளி தொல்லையும் காலில் சேர்த்து புண்ணு தொல்லையும் ஏற்படுது இதை குணப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எவ்வளோ எளிமையாக ப குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த சளி தொல்லை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம இது ஒரு வைரஸ்னால வருது இந்த வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட பிறகு சளி உண்டாகுது இந்த சளியில் வந்து டிபி கிருமியோ இல்லைனா ஒரு நிமோனியா கிருமியோ உட்காந்து அது வளரும் போது அது நமக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த அந்த டைப் ஆஃப் ஃபீவரோ இல்லை இன்ஃபெக்ஷனோ நமக்கு ஏற்படுது இந்த சளி பொதுவாக சில பேருக்கு இந்த மழைக்காலம் வந்துட்டாலே சளியும் வந்துடும் இந்த மழைக்காலம் பனிக்காலம் போயிட்டால் சளியும் போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்லாம் இந்த சளியை எளிமையாக நம்ம வீடுகளில் கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சு எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல இந்த துளசி எடுத்துக்குவோம் இந்த துளசிக்கு மிகச்சிறந்த மருத்துவ குணம் இருக்குது இந்த சளியை குணப்படுத்துகிற வகையில் இந்த சளியை குணப்படுத்தணுங்கும் போது துளசியை சாப்பிட என்ன பண்ணலான்னா ஒரு நாலு இலையோ இல்லை அஞ்சு இலையோ ஒரு நுனியில் கிள்ளி அதை தினமும் காலையில் சாப்பிட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து பாக்கி நம்ம உணவுகளை தொடர்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா இது சளியை குணப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு காடு மேடு வாய்க்கா வரப்பு ரோட்டோரம் எங்கே பார்த்தாலும் தூதுவலை கொடி முளைச்சிருக்கும் இந்த தூது இலையில் பச்சை இலையில் நாலு இலையில் இருந்து அஞ்சு இலையை பறித்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டு தொடர்ந்து நாலு நாளோ ஏழு நாளோ இப்படி நம்ம சளி இருக்கிற வரைக்கும் இல்லை குணம் தெரிகிற வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தோம்னா இது நெஞ்சு சளியையும் மூக்கு சேம்பரில் இருக்கிற சளியையும் குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவுது அப்புறம் நம்ம வீடுகளில் இருக்கிற மிளகை பார்த்தோம்னா மிளகுன்னு ஒரு நாலு மிளகையும் கொஞ்சம் அரிசியும் வாயில் வச்சு ஊற போட்டுக்கிட்டு அந்த எச்சியை முழுங்கிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இந்த ஊஃபிங் காஃப் அப்படிங்கிற இந்த இருமலை அது போக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு மிளகும் ரெண்டு வெத்தலையும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரும்போது அது இந்த மூக்கு சேம்பரில் இருக்கிற சளியை குறைக்க உதவுது அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகையும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தையும் உடச்சி அஞ்சு லிட்ரு தண்ணியில் போ கொதிக்கிற கொதிக்க வச்ச தண்ணீரில் போட்டு மூடி வச்சு மறுநாள் காலையில் அந்த தண்ணீரை நம்ம குடிச்சிக்கிட்டு வந்தாலும் இந்த சளியை குணப்படுத்த அது ரொம்ப சிறப்பாக வேலை செய்யுது அப்புறம் இந்த காலில் வர்ற சேர்த்து புண்ணுன்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஃபங்கஸ்னால் வருது இந்த ஃபங்கஸ் நம்ம கால் விரல் இடுக்கில் இருக்கிற நம்மளோட தோலை அரிச்சு வளர்றதுனால அது நமக்கு நமைச்சலை ஏற்படுத்துது அந்த அது அரிச்சி அது வளர்றதுனால ஸோ நம்ம அதை வந்து நம்ம மருந்து தீர்ந்து போயிருக்கோம் இல்லை ராத்திரி வெகு நேரத்தில் போய் வாங்க முடியாத சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சேர்த்து புண்ணு அந்த கால் விரல் இடுக்குகளை சுத்தம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு நூறு கிராம் உப்பை ரெண்டு லிட்ரு தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி அது கால் பொறுக்கிற சூட்டுக்கு சூடு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு காலை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதில் நினச்சி வச்சுருந்தோம்னா இந்த சேர்த்து புண் நமைச்சல்ல இருந்து நம்ம குணம் அடையலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் விளக்கெண்ணெய் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ஒயிட் பெட்ரோலியம் ஜெல்லி இருக்கும் இதுகளை வந்து அந்த சேர்த்து புண் மேலே அப்ளை பண்ணோம்னாலும் அந்த சேர்த்து புண் நமைச்சல்ல இருந்து நமக்கு குணம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு துணி துவைக்கிற இன்றைக்கி ரொம்ப சிறப்பான மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற ஒரு எக்ஸலண்ட்டான டிட்டர்ஜென்ட் கேக் இருக்குது அதோட அதை கொஞ்சம் நம்ம அந்த சேர்த்து புண்ணில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணோம்னா கூட நமக்கு இதிலேருந்து சிறப்பான ரிலீஃப் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ